Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangalka charu de gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yed padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ പ്ലസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പയ്യന്നൂർ ചെറുവത്തൂർ നീലേശ്വർ ആൻഡ് പഴയങ്ങാടി വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ ടൈലുകളും സാനിറ്ററി വെയറുകളും സ്വന്തമാക്കാം ഈ ഓഫർ എ ബി സി മൈ ഹോം എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഷോറൂമുകളിൽ മാത്രം ലഭ്യം നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അയ്യപ്പ ഭക്തരിൽ ഒരാൾ മുങ്ങി മരിച്ചു അപകടം പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ മരിച്ചത് കർണാടക മടിക്കേരി സ്വദേശി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പാർക്ക് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടു ഉടുമ്പന്തല ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടുമ്പന്തലയിൽ നിർമ്മിച്ച ബൈത്തു റഹ്മാ വില്ലേജ് ഉദ്ഘാടനം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആറ് വീടുകളുടെ കട്ടിളവെക്കൽ കർമ്മവും തങ്ങൾ നടത്തി പഞ്ചായത്തുകളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വികസന സെമിനാർ കാങ്കോൽ അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എയും നിർവഹിച്ചു കോറോമച്ചിലോട്ട് പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളുമായി വനിതാ പ്രവർത്തകർ വനിതാ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഗോവിന്ദൻ കോമരം നിർവഹിച്ചു പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിനാവശ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വിന്റൽ പച്ചക്കറി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അയ്യപ്പ ഭക്തർ തിരയിൽപ്പെട്ടു ഒരാൾ മരിച്ചു പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ബീച്ചിലാണ് സംഭവം മടിക്കേരി സ്വദേശി ശശാങ്ക് ഗൌഡയാണ് മരിച്ചത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുകയായിരുന്ന മടിക്കേരി സ്വദേശികളാണ് കടലിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ തിരയിൽപ്പെട്ടത് ശശാങ്ക് ഗൌഡ ചിന്തൻ എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കൂടെയുള്ളവരുടെ ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇരുവരെയും നീന്തി കരക്കെത്തിച്ചെങ്കിലും ശശാങ്ക് ഗൌഡ മരണപ്പെട്ടു ചിന്തനെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പോലീസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ശശാങ്കിന്റെ മൃതദേഹം സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളും തുടർക്കഥയായിട്ടും പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ബീച്ച് പാർക്കിൽ ലൈഫ് ഗാർഡിനെയോ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോ ഒരുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കർണാടക സ്വദേശിയായ യുവാവ് തിരയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചിരുന്നു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലുള്ള ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ ദിനവും നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് എത്തുന്നത് എന്നാൽ അപകട സാധ്യത ഏറിയ ഈ മേഖലയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളോ ലൈഫ് ഗാർഡോ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നിരവധി അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കർണാടക സ്വദേശിയായ യുവാവ് തിരയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചിരുന്നു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു യുവാവ് ചികിത്സയിലാണ് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചെത്തി പാർക്ക് താൽക്കാലികമായി പൂട്ടിയിട്ടു ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിക്കാതെ പാർക്ക് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ജനങ്ങൾ ജില്ലാ കലക്ടറെയും ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറിയെയും കണ്ട് ലൈഫ് ഗാർഡിന്റെ ആവശ്യകത ഉന്നയിക്കുകയും അതിനുശേഷം ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച കാലമല്ലാതെ ലൈഫ് ഗാർഡ് ചൂട്ടാട് പ്രദേശത്ത് വന്നില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ബോർഡ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ജനങ്ങൾ നോക്കാതെ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്
ലൈഫ് ഗാർഡിനെ നിയമിക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയില്ല ഇത് കൃത്യമായി ഡി ടി പി സി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അഴീക്കൽ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് എസ് എച്ച് ഒ എം മധുസൂദനൻ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് സേനാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു കോസ്റ്റൽ പോലീസിൻ്റെ മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ടില്ല ലൈഫ് ഗാർഡ് ഇവിടെ ഇല്ല അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഇവിടുത്തെ അപകട സാധ്യത അറിയാത്തതിനാൽ കടയിൽ പിന്നെ ഇറങ്ങുകയും ഇങ്ങനെ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന സ്ഥിരം സംഭവമായിട്ടായിട്ട് കടലും പുഴയും ചേരുന്ന അഴിപ്രദേശമായ ഇവിടെ നേരത്തെയും നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് ബീച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഉടുമ്പുന്തല ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടുമ്പുന്തലയിൽ നിർമ്മിച്ച ബൈത്തു റഹ്മ വില്ലേജ് ഉദ്ഘാടനം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആറ് വീടുകളുടെ കട്ടിലുവെക്കൽ കർമ്മവും തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ഉടുമ്പുന്തല ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടുമ്പുന്തലയിൽ നിർമ്മിച്ച ബൈത്തു റഹ്മ വില്ലേജ് ഉദ്ഘാടനം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സ്വാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പത്ത് വീടുകൾ അടങ്ങുന്ന ബൈത്തു റഹ്മ വില്ലേജിലെ പൂർത്തീകരിച്ച നാല് വീടുകളാണ് തുറന്നുകൊടുത്തത് തുടർന്നുള്ള ആറ് വീടുകളുടെ കട്ടിലവെക്കൽ കർമ്മവും തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു രണ്ട് വാർഡുകളടങ്ങുന്ന ഉടുമ്പുന്തല ശാഖ കമ്മിറ്റി സ്വന്തമായി വിലക്ക് വാങ്ങിയ നാൽപ്പത് സെന്റ് ഭൂമിയിലാണ് പത്ത് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും സ്വന്തമായി കയ്യിലില്ലാത്ത ഏറ്റവും അർഹർക്കാണ് ഈ കാരുണ്യഗ്രാമത്തിലെ ഭവനങ്ങൾ നൽകിയത് അടുത്ത ഘട്ടം മറ്റ് ആറ് വീടുകളും പൂർത്തീകരിച്ച് എത്രയും വേഗത്തിൽ അർഹരുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാഖ കമ്മിറ്റി നാട്ടിലും പ്രവാസ ലോകത്തുമുള്ള പ്രവർത്തകരുടെയും ഉദാരമതികളുടെയും നിസ്വാർത്ഥമായ സഹകരണമാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ചത് ബൈത്തു റഹ്മ വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാവ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയായി കെ എം അഷറഫ് എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ എം ടി പി കരീം ജില്ലാ മണ്ഡലം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കാങ്കോൽ അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വികസന സെമിനാർ മാതിൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോല അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള കരട് രേഖ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുമായാണ് വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വികസന സെമിനാർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു കരട് പദ്ധതി രേഖ അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി കെ ജി ബിന്ദുമോൾ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ ലിസി എലിയാസ് കെ പങ്കജാക്ഷി കെ ഗോവിന്ദൻ പി ശശിധരൻ പി ഉഷ കെ മോഹനൻ ബിറ്റാജ് തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വിതരണവും ചടങ്ങിൽ നടത്തും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വികസന സെമിനാർ ചന്തപ്പുരയിലെ കെ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജയൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് ചന്തപ്പുരയിലെ കെ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി എ കോമളവില്ലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള കരട് പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സഹായകരമാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംരംഭക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുമ്പോഴും ഉൽപാദന മേഖലയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന രംഗത്തും വലിയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ഈ വർഷവും ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കും ഉൽപാദന മേഖലയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയും സേവന മേഖലയിൽ മൂന്ന് കോടി എഴുപത്തിയൊൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയും പശ്ചാത്തല മേഖലയിൽ ഒരു കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തും കരട് പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ വികസന സെമിനാർ ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ഐ വത്സല ടീച്ചർ ഷിജ കൈപ്രത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കോറോ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയട്ട മഹോത്സവത്തിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറികളുമായി വനിതാ പ്രവർത്തകർ വനിതാ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഗോവിന്ദൻ കോമരം നിർവഹിച്ചു കോറോ മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയട്ട മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജൈവ പച്ചക്കറിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കോറോത്ത് വയലിൽ നടന്നു പിന്നെ ഇത് നാല് സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മൾ നട്ടിട്ടുണ്ട് ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നടുന്നതാണ് രാസവളമൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ പിന്നെ പച്ചമുളകുണ്ട് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതിയുടെ പ്രതിപുരുഷൻ ഗോവിന്ദൻ കോമരം നിർവഹിച്ചു കൊറോത്തെ ആറു വയലുകളിലാണ് വനിതാ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ഒരുക്കിയത് നൂറ്റി ഇരുപത് കിൻഡൽ പച്ചക്കറിയാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിനായി ആവശ്യം ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും വനിതാ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ വിളയിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളരി മത്തൻ കുമ്പളം വെണ്ട വഴുതിന പച്ചമുളക് എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്തത് വിളവെടുപ്പ് ചടങ്ങിൽ കൊയ്മക്കാർ ആചാരക്കാർ വാല്യക്കാർ വനിതാ പ്രവർത്തകർ കൗൺസിലർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ കെ വി നന്ദകുമാർ അധ്യക്ഷനായി ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പട്ടുവൻ രഞ്ജിത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേന്ദ്രത്തിൽ പരോക്ഷമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് എം എസ് എഫ് ഹരിത മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് തൊഹാനി സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും രാഷ്ട്രീയം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും തൊഹാനി പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടിയിൽ മാടായി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന വനിതാ സംഗമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മാടായി പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഴയങ്ങാടിയിൽ വനിതാ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കുന്ന ഓരോ ജനദ്രോഹ നടപടികളും കേരളത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് എം എസ് എഫ് ഹരിത മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് തൊഹാനി പറഞ്ഞു ഇത്തരം നടപടികളെല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് മുസ്ലിംനെയും മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളെയുമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കണമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു വനിതാ സംഗമത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അഡ്വക്കറ്റ് തൊഹാനി പരിപാടി വനിതാ ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സാജിദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ സുഹറാബി അധ്യക്ഷയായി സി എച്ച് സൌത റഷീദ ഒടിയിൽ ഉമ്മരിൽ ആയിഷ എസ് കെ ആബിദ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാരിഴുമ്പിന്റെ കരുത്തുമായി നൂറാം വയസ്സിലും പശുവിനെ വളർത്തലും മറ്റുമായി കഴിയുകയാണ് പെരളത്തെ കോക്കാനി അമ്പു പ്രായം അമ്പുവിനെ തളർത്തുകയല്ല മറിച്ച് അമ്പു പ്രായത്തെ തളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരിഴുമ്പിന്റെ കരുത്തുമായി നൂറാം വയസ്സിലും പ്രായത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളത്തെ കോക്കാനി അമ്പു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അമ്പു നേരിട്ട പടവെട്ടുകൾ പലതുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛനമ്മമാർ മരിച്ചു ഇന്നത്തെ പോലെ നിറയെ വീടുകളും ആൾക്കാരുമൊന്നും അന്ന് ഈ പ്രദേശത്തില്ലായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീട്ടിൽ ജീവിതത്തെ നേരിട്ടതാണ് അമ്പു ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ വടക്ക് വശത്തെ ഓടിട്ട വീടിന് ഏതാണ്ട് അമ്പുവിനോളം തന്നെ പ്രായമുണ്ട് അന്നിത് വലിയ കൊട്ടാരത്തിന് സമമായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും കന്നുകാലി വളർത്തലും കൃഷിയുമാണ് ജീവിതം ഒന്നര കിലോ അവിലും അര കിലോ പഞ്ചസാരയും അഞ്ച് ഇളനീരും കുഴച്ചതായിരുന്നു അമ്പുവിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം അതാണ് ഇക്കാണും തടിക്കൂർജം എന്ന് അമ്പു പറയും കാളപൂട്ട് മുതൽ അക്കാലത്തെ കൃഷിയെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യും പുറമെ
അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരി വത്സലയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അമ്പുവിന്റെ ജീവിതം പോലെ അതും വിപ്ലവമായിരുന്നു വത്സല പെരളത്ത് കുടിയേറി പാർത്ത ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അമ്പുവിന്റെ വീടിനടുത്തു കൂടിയാണ് വത്സലയുടെ കുടുംബം പണിക്കു പോകുന്നത് പതിയെ ഇവർ സ്നേഹത്തിലായി എതിർപ്പുകളെ തൃണവൽഗണിച്ച് അമ്പവും വത്സലയും വിവാഹിതരായി അതിൽ പിന്നെയാണ് അമ്പു വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറുണാൻ തുടങ്ങിയത് പതിയെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയി പുള്ളിക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അന്ന് സൂവില്ലാണ്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമോ എടുക്കുമോ നോക്കുമോ ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരും ഇല്ല ആ സമയത്ത് ഞാനാണ് എല്ലാം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കല്യാണം നടത്തുന്നു റേഷൻ മാരേജാണ് നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും കാലുമേക്കലാണ് പ്രധാന ജോലി കിടാരികളും മറ്റുമായി ഏഴെണ്ണമുണ്ട് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് പേരെയും വിവാഹം ചെയ്തയച്ചു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾക്കുള്ള ഊർജം നമ്മൾക്കും പകർന്നു നൽകാനാവും അമ്പുവിന്റെ ജീവിതം കേരള സർക്കാർ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് കണ്ണൂർ ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് പയ്യന്നൂർ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അതിദരിദ്ര വിഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു പശു യൂണിറ്റ് പദ്ധതി കരുവടൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും നടപ്പിലാക്കി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു കേരള സർക്കാർ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് കണ്ണൂർ ക്ഷീരവികസന യൂണിറ്റ് പയ്യന്നൂർ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് അതിദരിദ്ര വിഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു പശു യൂണിറ്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് പശു വിതരണ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവരെയും അശരണരെയും അവരെ നമ്മോട് ചേർത്ത് പണിച്ച് ചേർത്ത് ഇണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തന പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന ധാരണയിൽ ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ സി ബാലകൃഷ്ണൻ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി ശ്യാമള പുത്തൂർ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പി രാഘവൻ സ്മിത മാരാർ പ്രീതി പി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഏറ്റവും ദരിദ്ര വിഭാഗത്തിനെ കണ്ടെത്തി നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകളൊന്നുമില്ലാതെ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അതിദരിദ്ര വിഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു പശു യൂണിറ്റ് പദ്ധതി നിരവധി പേരാണ് ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ നിത്യവൃത്തി മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്ത ഏറ്റവും മനോഹരമായ പദ്ധതിയാണ് അതിദരിദ്ര വിഭാഗത്തിനുള്ള ഒരു പശു യൂണിറ്റ് പദ്ധതി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും വെള്ളൂർ സെൻട്രൽ ആർട്സും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവത്തിന് ജനുവരി പതിനേഴിന് തുടക്കമാകും നാല് ദിവസങ്ങളിലായാണ് നാടകോത്സവം നടക്കുക എന്ന് സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയും വെള്ളൂർ സെൻട്രൽ ആർട്സും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ നാടകോത്സവം ജനുവരി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് തീയതികളിൽ നടക്കും പതിനേഴിന് വൈകുന്നേരം കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരുവള്ളൂർ മുരളി നാടകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അക്കാദമി മുൻ സെക്രട്ടറി പി അപ്പക്കുട്ടൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും തുടർന്ന് കൊല്ലം ആത്മമിത്രയുടെ കള്ളത്താക്കോൽ നാടകം അരങ്ങേറും പതിനെട്ടിന് കൊച്ചിൻ അഭിനയുടെ പാതിരാപ്പട പത്തൊൻപതിന് കോഴിക്കോട് നവചേതനയുടെ ഉടുമുണ്ട് എന്നീ നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറും സമാപന സമ്മേളനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഗീത നാടക അക്കാദമി എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ രാജ്മോഹൻ നീലേശ്വരം പഴയകാല നാടക പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കും തുടർന്ന് കണ്ണൂർ സംഘചേതനയുടെ ചരട് നാടകം അരങ്ങേറും നാടകോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ സുരേഷൻ കെ സുനിൽകുമാർ ദാമു സർഗം എം സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും കരുവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും സംയുക്തമായി രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എഫക്റ്റീവ് പാരന്റിംഗ് എന്ന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കുട്ടൻ
രക്ഷിതാക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും സംയുക്തമായാണ് രക്ഷിതാക്കൾക്കു വേണ്ടി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇഫക്റ്റീവ് പാരന്റിംഗ് എന്ന പേര് നൽകിയ പരിപാടി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകൂട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നു പോയിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അവർ ഈ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടില്ല അവർക്ക് എന്ത് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവർക്ക് ഏതിന്റെ സൗകര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ടെക്നോളജിയുടെ സൗകര്യം എപ്പോൾ മുതൽ എപ്പോൾ മുതൽ അവർ ജനിച്ചു വീണ അന്ന് മുതൽ അവർക്ക് ഈ സൗകര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്താ ഞാൻ ജനിച്ചു വീണ അന്ന് മുതൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ പറയുന്നല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അന്ന് മുതൽ എന്നാ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ജനിച്ചു പോണ കുട്ടി കരയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഇപ്പോഴുള്ള അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും എന്താ ചെയ്യാ നേരെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ആണവല്ലോ ആണവല്ലോ അല്ല ഉണ്ണി ബാബാവ താരാട്ട് പാട്ടിട്ട് ഓർക്കല പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ പ്രദീപ് കുമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ കെ പ്രിയേഷ് സ്കൂൾ കൗൺസിലർ കെ വി നിഷ കെ രമേശൻ കെ വി പ്രീത ജയശ്രീ പി 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 മിനി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കാങ്കുൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സിറ്റിസൺ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ തുറന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽ കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പലവിധ ആവശ്യങ്ങളുമായി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ അറിയാതെ വലയുന്നവർക്കായി സിറ്റിസൺ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ തുറന്നു ഇനി എല്ലാവിധ അപേക്ഷാ ഫോമുകളും നാമം മാത്ര ഫീസ് വാങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് പൂരിപ്പിച്ചു നൽകും കൂടാതെ ആധാർ കാർഡ് മുതലുള്ള എല്ലാവിധ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാകും ആ പോറത്തിനകത്ത് എഴുതേണ്ട നാല് വരി മാത്രമാണ് ആ പോറത്തിനകത്ത് എഴുതേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി മുപ്പതും നാൽപ്പതും രൂപ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വേദനാജനകമാണ് കാരണം ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് കണ്ടപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുന്ന ആളുകൾ നടത്തിയാണ് ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അധ്യക്ഷയായി സെക്രട്ടറി മോഹനൻ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സതീശൻ മാസ്റ്റർ ശീതൾ ബിന്ദുമോൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കൊഴുമൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ വിജയോത്സവവും പ്രീ പ്രൈമറി കലോത്സവ വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംഘടിപ്പിച്ചു എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊഴുമൽ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ പ്രീ പ്രൈമറി കലോത്സവവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യയന വർഷത്തിലെ എൽ എസ് എസ് വിജയികൾക്കും പഠന മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കും കൂടാതെ ഈ വർഷത്തെ വിവിധ മേളകളിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ചവർക്കുമുള്ള അനുമോദനം സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വരെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അമിത ഭാരമില്ലാതെ പഠനം ലളിതമാക്കുന്നതിന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലാ എ ഇ ഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു അപ്പിയാൽ രാജൻ സി പ്രിയ പി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കെ ലതിക ടീച്ചർ യു വി സുഭാഷ് കെ സന്തോഷ് മായ നിതിൻ കെ വിദ്യ എം ലത തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പാപ്പനശ്ശേരി ഏരിയ പ്രവാസി ഫാമിലി വെൽഫെയർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും പ്രവാസി സേവാ കേന്ദ്രവും ഞായറാഴ്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള പ്രവാസി സംഘം പാപ്പിൻശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സൊസൈറ്റിയും സേവാ കേന്ദ്രവും ആരംഭിക്കുന്നത് രാവിലെ പത്തിന് ചെറുകുന്ന് കതിരുവിക്കം തറയ്ക്ക് സമീപം ഫഹദ് കോംപ്ലക്സിൽ എൽ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ സൊസൈറ്റിയുടെയും എം വിജിൻ എം എൽ എ സേവാ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ അധ്യക്ഷയാകും പ്രവാസി സംഘം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം പി അബൂബക്കർ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും കെ സുധാകരൻ കെ പവിത്രൻ യു വി സുഗ
കേരളത്തിലെ ജില്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൂടി അണു വിമുക്ത വിഭാഗം വികേന്ദ്രീകരിച്ച് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാകണമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റെറൈൽ സർവീസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി മല്ലേശൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാരകമായ രോഗാണുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയും നിപ്പ കൊറോണ വൈറസുകൾ മാനവരാശിയെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അണുവിമുക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകരുതെന്നും ജില്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും ശാസ്ത്രീയമായി അണുവിമുക്തി കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി പരിശീലനം നേടിയവരെ നിയമിക്കണമെന്നും സംഘടനയുടെ വാർഷിക ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റെറൈൽ സർവീസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വി മല്ലേശൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നിലവിൽ സർക്കാർ നടത്തുന്ന കോഴ്സായ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൈൽ സപ്ലൈ ടെക്നോളജി പാസായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അണുവിമുക്ത വിഭാഗത്തിൽ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ത്വക്കുരോഗ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ എസ് അജയകുമാറാണ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റ് വി മല്ലേശൻ സെക്രട്ടറി സി ബിനു ട്രഷറർ പി വി പ്രേമൻ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പി വി പ്രേമൻ സി പ്രകാശ് എന്നിവരും വി മല്ലേശനൊപ്പം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കരുവള്ളൂർ തെരു ശ്രീ മടപ്പള്ളി സോമേശ്വരി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു മൂവാളംകുഴി ചാമണ്ടിയുടെ പുറപ്പാടോടെയാണ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായത് കരുവള്ളൂർ തെരു ശ്രീ മഠപ്പള്ളി സോമേശ്വരി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു മൂവാളംകുഴി ചാമുണ്ടിയുടെ പുറപ്പാടോടെയാണ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായത് ഒരു നാൾ തൃക്കണ്ണാലെത്തിയ നഗരച്ചെട്ടിയാർ തന്റെ ചുറ്റും കെട്ടും നെറിയും കുറിയും അടക്കവും ആചാരവും കണ്ട് കൈയൊഴിച്ചു കൂടാ എന്ന് കരുതി കൂടെ പോന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അന്നു തൊട്ട് ശാലിയർക്ക് മൂവാളംകുഴി ചാമുണ്ടി കുലദേവതയായെന്നും ഐതിഹ്യം കുണ്ടോരച്ചാമുണ്ടി പടവീരൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി ചൂളിയാർ ഭഗവതി ഗുളികൻ എന്നീ തെയ്യങ്ങൾ ഉത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം അരങ്ങിലെത്തി കോവിഡിന് ശേഷം എത്തിയ കളിയാട്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അയ്യപ്പ ഭക്തരിൽ ഒരാൾ മുങ്ങി മരിച്ചു അപകടം പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് ബീച്ചിൽ മരിച്ചത് കർണാടക മടിക്കേരി സ്വദേശി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നയാളെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളില്ലാതെ പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പാർക്ക് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടു ഉടുമ്പന്തല ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടുമ്പന്തലയിൽ നിർമ്മിച്ച ബൈത്തു റഹ്മാ വില്ലേജ് ഉദ്ഘാടനം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന ആറ് വീടുകളുടെ കട്ടിലവെക്കൽ കർമ്മവും തങ്ങൾ നടത്തി പഞ്ചായത്തുകളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് വികസന സെമിനാർ കാങ്കോൽ അലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം വിജിൻ എം എൽ എയും നിർവഹിച്ചു കോറോമച്ചിലോട്ട് പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളുമായി വനിതാ പ്രവർത്തകർ വനിതാ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഗോവിന്ദൻ കോമരം നിർവഹിച്ചു പെരിങ്കളിയാട്ടത്തിന് ആവശ്യം നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വിന്റൽ പച്ചക്കറി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം